Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Andi Guru Geografi Teori keruangan kota Teori konsentris menurut Ernest W. Birch Struktur ruang kota merupakan bagian dari organisasi keruangan sebuah kota Dan mencirikan penggunaan lahan tertentu di kota Struktur ruang wilayah perkotaan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, ternyata memperlihatkan bentuk tertentu. Sebagai contoh untuk struktur keruangan di wilayah Indonesia, dapat diamati bahwa kota-kota di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, memiliki kemiripan struktur pada ruang kotanya. Pusat-pusat kota di Jawa memiliki fasilitas yang letaknya cenderung berdekatan. Dimulai dari adanya alun-alun pusat kota, di sebelahnya akan ada kantor pemerintahan, masjid agung, kawasan pasar dan pertokoan, kawasan perkantoran, hingga penjara. Perkembangan kota dapat dipengaruhi oleh berbagai rintangan alam, seperti perbukitan dan pegunungan, atau lembah dan sungai. Banyak ahli meneliti struktur ruang kota yang ideal. Tiga teori keruangan kota yang paling banyak dipelajari adalah teori konsentris menurut Ernest Weber atau concentric zone, kemudian teori sektoral, sektoral model menurut Homer Hoyt dan teori multiple nuclei atau teori inti ganda menurut Harris and Ullman. Pada slide ini kita akan membahas tentang teori konsentris menurut Ernest Weber. Teori ini berawal dari Ernest Weber yang pada tahun 1929 meneliti struktur keruangan kota Chicago. Kemudian dia mengungkapkan bahwa teori konsentris itu memiliki wilayah-wilayah kota dalam lima zona. Dimulai dari zona CBD, Central Business District, zona transisi, zona masyarakat kelas rendah, Zona masyarakat kelas menengah dan zona masyarakat berpenghasilan tinggi. Kita mulai dari CBD, Zona Central Business District. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan PDK atau Pusat Daerah Kegiatan. Zona CBD ini sering disebut dengan wilayah downtown kota asal atau loop jantung kota karena terletak tepat di tengah-tengah kawasan e, wilayah kota tersebut. Daerah inti kota ini ditandai dengan adanya gedung-gedung yang tinggi, pusat-pusat pertokoan, kantor pos, bank, bioskop, maupun pasar-pasar dan pusat-pusat e, perekonomian yang lain. Zona yang kedua adalah zona transisi merupakan daerah industri manufaktur, pabrik-pabrik ringan, dan wilayah permukiman orang-orang kaya. Jadi berbatasan langsung dengan zona CBD. Penggunaan lahan pada wilayah ini merupakan pula campuran yang meliputi adanya banyak gudang barang sentra industri manufaktur, kemudian halaman-halaman parkir, kompleks perumahan yang disewakan, wilayah lokasi apartemen, kondominium, dan juga banyak ditemui daerah-daerah kawasan kumuh atau slum. Zona yang ketiga adalah zona masyarakat kelas rendah, merupakan daerah tempat tinggal kaum buruh kecil, bersebelahan dengan zona transisi. Zona ini ditandai dengan adanya rumah susun sederhana yang dihuni oleh keluarga besar, dan sebagian besar penduduknya adalah pekerja sebagai buruh dan karyawan kelas bawah. Berikutnya, zona yang keempat adalah zona masyarakat kelas menengah, yaitu merupakan kompleks perumahan karyawan kelas menengah. Zona ini ditandai dengan adanya rumah susun yang sudah lebih baik daripada rumah karyawan kelas rendah, dan sebagian besar penduduknya merupakan karyawan kelas menengah dengan keahlian-keahlian khusus. 
Zona yang terluar dari teori konsentris adalah zona masyarakat kelas tinggi. Merupakan daerah yang diuni oleh masyarakat kelas elit yang ditandai dengan adanya perumahan keluarga kecil dengan rumah besar dan halaman yang luas. Sebagian besar penduduknya merupakan kaum eksekutif, pengusaha besar, maupun pejabat tinggi. Teori konsentris ini merupakan teori yang memiliki keterbatasan. Antara lain adalah bahwa teori model ini merupakan teori yang paling sederhana, yang menjelaskan kekuatan ekonomi yang mendorong pembangunan. Namun, seiring evolusi dan berlalunya waktu, daerah perkotaan tumbuh lebih kompleks dan model ini tidak dapat menentukan perkembangan kota yang ada. Beberapa kritik dan keterbatasan terhadap teori konsentris antara lain adalah bahwa model Birch ini tidak berlaku di luar Amerika Serikat karena pola pertumbuhan kota yang berbeda-beda oleh berbagai keadaan. Relevansi model ini menurun dari waktu ke waktu, Kemajuan eh, sebabnya adalah kemajuan transportasi, kendaraan angkutan massal, dan kendaraan pribadi mengubah cara orang dalam pepergian, sehingga preferensi mereka untuk tinggal di kawasan tertentu menjadi berubah. Teori ini tidak memperhitungkan pengaruh kekuatan politik dan pembatasan yang diperlakukan oleh pemerintah untuk perbaikan kondisi kehidupan. Kemudian teori konsentris pada kenyataannya tidak ada zona dan batas yang berbeda karena tumpang tindih di setiap wilayah dimungkinkan terjadi. Kelemahan yang kelima atau keterbatasan yang kelima adalah bahwa model ini tidak berlaku untuk kota-kota yang memiliki banyak CBD atau pusat daerah kegiatan. Baik itu tadi beberapa bahasan tentang teori konsentris meliputi wilayah zonanya dan keterbatasan dari teorinya sekian, terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh